insan aklı ve bilimiyle ihata edilemeyecek olan bu evren ve de özelde yeryüzü Rabbimiz tarafından yoktan var edilmiştir. Evrende ve yer küresinde yaratma Rabbimiz tarafından yaratma devam etmektedir. Aziz kardeşlerim evrende özelde yer yüzü de yaratılan varlıklar olduğu gibi kendilerine özgü ölümü tatacak olan varlıklardır. Rabbimizin bilgisi ve kudreti dışında evrende ve yer küresinde hiçbir oluşum gerçekleşmez, gerçekleşemez. Evet, bütün evren yaratılmıştır ve ölümü tadacaktır. Onların ölümü de kendilerine özgüdür. Bir fikir verebilmek için İbrahim suresinin 48. ayetini hatırlatalım. Estaizu billah. Yevme tubeddelul ardu gayral ardi ve semavat ve barazu lillahi vahidil kahar o evrenin ölümü anlamına gelebilecek olan kıyamet gerçekleşeceği zaman yeryüzü bir başka yeryüzüne gökler bir başka göklere dönüşecek ve de insanlar sorgulanmak üzere bir ve karşı konulamaz güç sahibi olan Yaradan'ın huzuruna çıkarılacaklar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de yaratma ile evrenin oluşumu ile alakalı pek çok ayet var ve bu ayetler pek çok ilmi gerçekleri de içine almaktadır. Biz genel bir tanıtım yaptığımız için bu kadarla bu konuda yetiniyoruz. Ve Kur'an evrende yeryüzünde insanlar dışında melekler ve cinler diye varlık kategorileri olduğunu da bize açıklar. Ve de bilmediğimiz varlıkların berhayat olduğunu bize bildirir. Melekler, onlar Allah'ın görevlendirmesiyle bütün bir evrende ve yeryüzünde görev alan varlıklardır. Ve de cinler biz insanlar gibi iradeli olan yeryüzü ve semada yaşayan imanlıları ve imansızları, ahlaklıları ve ahlaksızları olan biz insanlar gibi cezalandırılacak veya mükafatlandırılacak olan varlık türleridir. Kur'an onların da hayat kitabıdır. Onların da uygulaması gereken kitaptır. 